Yun, what's up mga kachuwari? Wapong video naman kayo sa bagong episode ng aking vlog kung saan idadagin ko kayo sa studio kung saan ko ginagawa at nire-record. Yeah. Ito ay inspired ni Andy Villanueva na nag-comment kung paano at bakit daw ang linis ng recording ko. Most probably bumili din kasi siya noong audio interface or mixer na ginagamit ko. So ngayon, Andy, isi-share ko dito sa video na to kung paano mo ma-achieve yung linis or yung maximum capacity nung audio interface na ginagamit nyo. So guys, eto, napakaliit na room lang nito dito sa boarding house natin. Isang consideration, nakita nyo yung acoustic or yung echo dito sa app sa boarding house na nirevent namin is ang lakas. Tapos napapaligiran pa kami ng manok at ng mga aso. So medyo mahirap din and challenging din, din talaga mag-record. So tara, pasa tayo. So ayun, katulad na sinabi ko kanina, napakaliit lang nitong studio. Good thing kasi wala masyadong echo, pero bad thing is, syempre ang hirap kumalaw, lalo na kung malalaking instruments ang gagamitin mo. Okay, ngayon, ano ba yung mga bagay na ginagamit ko pagdating sa recording? Una, syempre kailangan ko sa recording ang laptop. Pero ngayon, nagagamit nyo na din naman, or pwede nyo na rin gamitin yung mga application sa Android phone and then sa iOS. Pero dito sa episode na to, ang gagamitin ko pa rin is the usual, which is the laptop. Number one is laptop. Number two is speaker. Ano, kailangan yung speaker para pag nag-playback ka, maririnig mo yung tapon ng tunog na inire-record mo. Pwede din naman, you can use headphones. Headphones. Ito ang ginagamit ko is A4Tech. Talagang pang PC lang to pero nandalas, okay lang naman kasi ang point lang naman is marinig mo yung inire-record mo. So, okay na din. Budget, siguro mga nasa 400 lang to. Next is the audio interface since yung, yung product or with the audio interface na ginagamit ko and yung laptop is hindi naman ganun kataas yung specs. Ngayon, eto magaba ang sound card niya for a typical laptop lang talaga siya. So, I need to use for recording this USB card. Siguro nag-range lang to from 150 to 200. So, yan. So, USB type tapos, meron siya for earphones, meron din siya for um, microphone. Okay? So, mamaya ay didiscuss ko kung paano siya ginagamit. And then, kailangan nyo din syempre yung mga cables for instruments and microphones. Katulad nito, ginagamit ko ito usually for gitara. Since maliit yung space, may exit. Ito yung mid-size ko, nakakapit siya din sa interface. And then, ito, kapag may live show, nagkaroon na ba ako ng live show? <laughs> <laughs> And then, punta tayo. Mamaya na yung audio interface ang ginagamit. Bigyan mo kayo ng magagandang review. Okay. Ngayon, pagdating naman sa instrument, una, kapakilala ko sa inyo yung Davis na piano. It ranges from 1 to 215 lang. Pero ang maganda kasi dito sa piano na to, of course, tunog piano siya. <laughs> Siyempre, tunog piano siya. And, minsan nagagamit ko siya for percussion. Siyempre, cymbals, um, yung mga drums. Nagagamit siya kasi nakaprogram din sa kanya. May, may mga program din siya na katunog nun. Okay. Okay, for recording ng vocals, ang ginagamit ko lang is the dynamic microphone. Pwede na yung mga ginagamit sa video, okay? Kasi ang point lang naman is nagre-register sa kanya yung sound na binibitawan ng vocal cords mo ng vocal. Ngayon, importante ang pop filter. Kasi for in case na merong mga letter P and F sa lyrics na nagawa mo, syempre yung hangin nun, yung tapo ng hangin pag binibigkas mo yung P and F, Siyempre, papasok yun sa mic, lalo na kung nag-recording ka ng malapit. Okay? So, pop filter will help you para yung lakas ng hangin ng buka, hindi magre-register sa nire-record mo. Okay? And then, of course, mic stand. Ito, hindi naman masyadong kailangan, pero kung gusto mo mas madali lang at mas magaan lang ang pag-record mo, siyempre, mas okay. Yung mic stand, siguro nabili ko siya for 700 pesos lang sa Lazada. Okay? 
And then, punta tayo doon sa instruments na ginagamit ko. Very limited kasi very limited lang din yung space ng studio na ginagamit ko ngayon. Una, beatbox. Yung beatbox, pinagawa ko lang siya, nag-arrange lang siya ng 2-1. 2-1 dun sa karpintero dun sa school. Sa akin na ba ito? Parang hinirap ko lang ata ito. <laughs> And then, syempre, D&D Guitar Customs. Ito yung last na... Um, i-share sa atin ng D&D guitar custom for acoustic ang string niya kasi is metal okay pero it depends on yun kung gusto mo naman talagang gamitin and then of course oh I, no minsan ginagamit ko sa shaker para may highlights lang yung tulugan ng song na ginagawa mo kung gusto mo lang mag-experiment and then another guitar this is a classical guitar First guitar ko siya, which is nylon, ano? Nylon yung yung string nitong <laughs> yung string nitong gitara to. So, depende din sa iyo as an artist, syempre kung anong gusto mong gamitin. Okay? Sya syempre may pinagkaiba sila pagdating sa to. Yan. So, yun yung mga instruments na ginagamit ko. Okay, yung audio interface or mixer na ginagamit ko is as 15217. Depende sa shop ng mga kuha niya sa Lazada. And yun is titanium audio. Ang pagkain na lang is mix sound perfect. Ito yung box niya. Makikita niyo sa feature, meron siyang digital, meron MP3, meron USB, at meron din siyang Bluetooth. So, yung iba, meron tayo madama, madama tayong possible na input and marami din tayong possible na output. Now, yung box, pag binili mo siya sa Lazada, it comes with the device itself and isang charger na type C. Type C ba ito? Hindi ko alam kung type C. Baka mo yung type C. Yun. Ngayon, punta tayo mismo doon sa device itself. Ito yung device ng Titan, na Titanium F4 na ano. Kung makikita nyo, unang-una kasi nilang ilang sa ng mukha ko. So, ibig sabihin, very portable. Pwede mo siyang bit-bitin kahit saan. Siyempre, gagamitin mo sa dapat ng kuryente. Ngayon, dito ang part yung USB Type-C for the charging or the power supply. Now, dito tayo sa pinakamain niya. Line 1, mic and vocals, pwede. Line 2, pwede. Line 3, pwede. Output natin is isa. Meron din tayong for speaker at meron tayong for headphones. Okay? Ngayon, ano yung mga magagandang features? Una, madaming audio output. Unang output mo, or input pala, sorry, o yung unang audio input mo is the USB. Kung gusto mo mag-play ng music, gamit ang USB mo, or the flash drive, rather, to plug in mo lang siya, and then, syempre, pwede na. And then, another, your mobile phone, might make it may be iOS or Android, or even your laptop, for as long as it has a Bluetooth connection, pwede siyang i-connect kay Nano, and then, itatapon ni Nano yung sound sa output mo sa stereo. Another is the controls. Merong effect for your acoustic kung gusto mong medyo ma-echo. So, may mga analog. So, ikaw na lang bahala mag-tipla niyan. Depende na lang yan sa tech mo. Okay? Tapos, dito sa part na to, yung um, audio indicator. Siyempre, pag tumaas niya ng sobra, magpupula na siya. Ibig sabihin, sobrang lakas na nung decibel na pumapasok sa kanya. And the higher the decibel, siyempre, mas gumagamit siya ng mas malaking kuryente. So, yun. And another, napaka-importante. Una, may audio output na siya para sa recording. Yun ang isa pinakagandang um, feature nito. So, you can directly um, plug it into your laptop for recording. Pangalawa, it has uh, 48 volts phantom power. Saan ba ginagamit yung phantom power? Kapag naisipan mong bumili ng mga card, cardinal microphone or the studio phone na 360, it requires 48 volts kasi. So, si Nano F4, magagamit mo siya for that 
condenser microphone that requires phantom power or 48 volts. Okay, so ito, dito na tayo sa procedure kung paano siya gagamitin. Okay, sabi ko kanina, meron na siyang for recording purposes. So, kailangan mo ng cable na ganito, naka-split si white and si red. I, I'm sorry, I don't know the, the, ano, the tawag in this kind of ano. So, may dalawang line dito, tas dalawa din ito. So, the white and the red, kabit mo siya dito sa recording. Okay? And ito na yung ipa-plug in mo lapit. Camera man lang. <laughs> And then, kung naalala nyo kanina, nabanggit ko ito, yung sound card na ginagamit sa laptop. So, just plug it in. And then, syempre, sa sound card, hanapin mo kung alin yung sa microphone. Kasi pag sa headphone, di syempre pupunta sa kanya yung, yung music. So, in this USB card, yung color green, yun ang para sa headphone. So, doon ko siya ipapasok. Okay? So, by the time na pumapasok yung sound kay Titanium F4 Nano, ibabato niya ngayon dito sa laptop mo for recording. Ngayon, you can start na to plug in your instruments. Katulad ito, ito, through line na to is for my microphone. So, pwede mo na siya sa number 1. Ay, number 1. Okay? And then, line 2 ko is for the, ano, tawag dito. Kasi yung connector sa, ano, gitara. Hindi <laughs> ko alam kasi yung mga audio technical, si, techni technical terminology. <laughs> so, just plug it in. And then, in my case, ito kasi, line na to, ginagamit ko siya for guitar. So, syempre, yung guitar ko, sasaksak ko lang dito. And then, itong piano, I also have may the wire na, na same kanina. Ginagamit ko siya for piano. So, kinoconnect ko siya sa piano dun sa phone, earphones. So, pag-connect mo dun, connect mo na siya sa 3 or 4 line. So, I have 1, 2, and then 3 yung sa gitara. And then, Kung gusto mo ng feedback, katulad nito. Okay. Ito, katulad ng sinabi ko kanina, ginagamit ko yung A4 Tech na pang PC lang. So, pwede na rin. Naririnig ko rin naman kasi. Pero kung kayo, mapera-pera kayo at pinagpala kayo ng mundo, pwede bumili kayo ng talagang pang audio, yung malaki yung ganito. Pero in my case, since okay naman sa akin ito, bumili na lang ako ng adapter. Okay, so plug it in and then plug in mo lang siya sa phones na nandun din sa device. So, ibig sabihin, may feedback ka na, maririnig mo na yung sarili mo habang kinakanta mo. Yung nire-record mo. Okay? And then, yung stir in and out, in my case kasi, pasok dito yung sound and then Balik tayo kay Type-C, ay kay USB sound card. Since may earphones naman siya, yung monitor ko, yung para marinig ko yung tapo ng sound doon sa speaker, syempre, kadalasan yung makikinig, gagamit ng speaker. So, para alam mo lang din kung ano yung tapo. Minsan kasi yung mga pagkakataon na ang ganda sa earphones or sa headset, Pero pagdating, binabato na yung sound pagdating sa mga speakers or portable speakers, hindi na maganda yung quality. So, mas maganda na napakinggan mo siya sa earphones, napakinggan mo din sa yung button ng sound, yung sound ng nire-record mo pagdating sa speaker. So, in my case, ito ay Bass T2359 base T2, Kano nga ito? 300 plus lang ata ito sa Lazada. So, ganyan. And then, saksak ko lang dito sa headphones na kasama doon sa USB type na sound card ko. Okay, lahat ng i-record mong sound using your guitar, using your microphone, pupunta lahat kay F4 na mga titanium. Ngayon, pa-process nyo yung lahat, ipapasok niya kay laptop mo. 
Ngayon, you need an application or software that is specialized for recording. Kung beginner ka pa lang, pwede kang gumamit ng Audacity. Friendly, user-friendly na app pagdating sa recording, but it doesn't guarantee na ganun din kalinis ang recording mo. Okay? Another is yung um, Adobe Audition. Based sa experience ko sa kanilang dalawa, mas magandang gamitin talaga yung Adobe Audition. Paano ginagamit ito? Research na lang kayo ng ibang video sa ibang channel dito sa YouTube. Pero, yung dalawang na yun ang ginagamit ko and feeling ko, okay na rin sila. Pero again, pagdating sa Audacity, madali siyang gamitin pero hindi ganun kaganda ang recording niya. Pagdating naman sa Adobe Audition, maganda ang recording pero medyo complex ang paglilinis ng ng sounds na in-record mo. Ngayon, doon sa purpose nitong video na to, Andy, most probably, kaya hindi malinis ang recording mo, if that is the case, kung yun ang pinatanong mo sa akin yan, is that baka hindi ka nagtitimpla ng audio mo o yung raw file mo pagdating sa audio mo. Ano yung raw file? Kasi ang raw file, yung na-record mo at yung actual na tunog na yun, pati yung electricity kung sakali nag-ihiss or nagpa-buzz man, itong device, papasok din yun sa kanya dun sa recording system mo. Ngayon, kailangan mong malaman na dapat gumagawa ka ng una, noise reduction. Ano yung noise reduction? Lahat ng hindi kailangan na sound doon sa raw file na inirecord mo, tatanggalin niya ng app. Meron yan ang Audacity at meron yan ang Adobe Audition. Okay? Number one yan. Number two, you experiment pagdating sa feature ng audio na ginagamit mo, audio recording software na ginagamit mo. Katulad nito, ang Audacity, okay, siya user-friendly. Pwede kang maglagay ng reverb, pwede gumawa ka ng equalization, pero hindi ganon kaganda katulad ng Adobe Audition. Disclaimer lang ha, sinasabi ko lang yung, yung mga experiences ko pag, sa paggamit ng dalawang app. Ngayon, ang maganda kasi sa Adobe Audition, meron siyang reverb, meron siyang mas malinis yung noise reduction niya, and meron siyang compression, mas madaming features yung pwede mong magamit. So, kung titimplahin mo yung sound mo with the use of your headphone, gusto mo siyang marinig, and then yung speaker mo as a feedback, kung maganda, ganun ang gawin mo. So, Andy Villaneva, if you're watching right now, feeling ko, you're using, you're using the same device, pero kung feeling mo na amazed ka doon sa recording, most probably, baka ang hindi mo nagagawa is yung paglilinis ng mga raw file recording mo. Okay? Kahit naman sa malalaking studio, nagkakaroon at nagkakaroon ng paglilinis pagdating sa sa recording nila. Another consideration nga pala guys is that yung wire na ginagamit ninyo. Okay? Very important. Pag bumili ka ng 45 pesos sa mga Chinese store ng mga yes, magagamit nyo siya for sure. May papasok na sound for sure. Pero I am telling you, hindi ganoon kaganda ang audio quality maniwala kayo sa akin. So, if you really want to invest, if you really want to have a good quality sound, use quality audio cables, use uh, quality. But for me, the Titanium F4 Nano is already quality. For a budget na 1.5 for an audio interface, not bad. Na, pero kung siyempre, kung kayo mo namang bumili ng malalaking or mga branded talaga like Audio Technica, na magaganda, I think Audio Technica, pinakamababa ata is 9,000. I'm not sure. Kung, kung kaya mo naman, hindi siyempre mas maganda yon Pero kung budget lang at nagsisimula ka pa lang naman, I recommend the Titanium F4 Nano 1.5. Sulit na yan. Dynamic mic, kaya yung indicator. Ang daming output. Ang daming input. So, pwede na yun. Pwede, pwede na. I hope nagustuhan niyo itong video na ito. Maraming maraming salamat.
Stay motivated all throughout this video. And then, shout out nga pala sa mga friends ko from Ateneo, Monica David, Mark Junius Vasquez, Pot Pot Magulo, Shani Almares, Shani Almares nga pala, meron din siyang sariling YouTube channel, don't forget na kung nakasubscribe na kayo sa akin, The Kahneman, The Kahneman, pwede nyo din isupport si Shani. Si Ma'am Lo, Mary Lo Celis, meron din siyang YouTube channel, pagdating naman sa video editing, photo editing, puntahin nyo sa siya si Mary Lo Celis, yung YouTube channel niya, and somehow, nag-share din siya ng travel vlog niya. What else? Um... Yun lang. And yung mga tropa ko sa University of Nueva Cáceres, shout out po sa lahat ng kaliyan sa nila nila sa channel ko. Maraming maraming salamat. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, lagi kong hinihingi ito sa inyo, don't forget to hit like and subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa lahat ng videos na ina-upload ko. Kung wala nang tanong, wala nang sagot.